Wana sifiwe, nimekua tu jumbe mfupi tu jifunze pa moja. Statement inasema hivi, yesu wali niambia niseme, unapo mchukia mtu, haita mfanya yeye anze kuchukia uyo mtu. Na unapo mpenda mtu, haita mfanya, sasa yesu anze kumpenda. So whatever feeling you have against somebody else, haita badilisha venye yesu wanampenda, venye yesu wanamjali, venye yesu wanampigania. So, the only solution ni kuwacha. Kwa sabu wacha ni chukie, sideme for example, ni chukie mama angu sana. Haita fanya yesu waka hivya jabe. By the way, na ni kama doli kasa na chukie umtu, kuna sababu. Sipia mi ni anze kumchukia. No way. So, anataka tuwelewe, ni napo kuchukia, ama ni napo kupenda. Haita badilisha, ama haita punguza, upendo wake, kwangu, ama kwako. Ni ya utumbalikiwe. God bless you. God bless you. Is God is God your God? Yes. Amani wa jirani. Anaonekana mtu pale kwa jirani akipita akiendanga hapo akimama mabeba vitu, wewe anakupita, si ndio? Let God be your God, si ndio? Mm. And make him God. Kwa sababu yeye alisema ukimfanya kuwa Mungu, ndani maisha yako, naye atakuwa Mungu, si ndio? Ndani ya maisha Bwana Yesu fiwe. Bwana Yesu fiwe. Amen. Yes. Eh uki uki wanasemaje? Uki hizo categories eh. <laughs> Ukaanguka kwa ile mbaya ya kulala shauri yako. Shauri yako. Eh. Vile kamera mwana ma identify hizo. Mungu anaweza kosa kuwa ame identify. Si pia ame identify. <laughs> na na, na aka, 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 kwa kwa hizo hizo categories, ndio? Eh huyu anasikizanga sana. Uyo na lalanga, uyo ni kula makocha, <laughs> uyo ni, ku, ni kufanya siji kuzuba pale, na uyo, uyo na joa na zandika na ka, na, na kutekeleza, mm. uyo ya kupamoja na mimi, uyo ya kupamoja na mimi, unawana? Zote mungu akona? Akonazo. So imagine, iyo kamera sasa iko pale, hata <laughs> ah, si kamera, yesu, sindio? Imagine, Ukika hapa inakwange na kuangalia, sinyo? Ukika hapa inakwange na kuangalia? Ado ukika hapa inakwange na kuangalia, sinyo? Ado ukika hapa nyuma inakuangalia, sinyo? Ado ukika hapa kwa mlangu pala alafu chungulia inakuangalia, sinyo? Ata umejifanyo meka hapa ale, itakuona tu. Hakuna saati sasa pichwe imekua twisted, sasa inakuangalia. Tena ukizunguka, tena ikuangalia, hapana, ikotu hapo. Sindio? Kuna mahali bibili ya sema, machi ya buwana ya kukila mahali. Na ya namangazia mwenye haki wake. Ya kumchunguza kila uyu manadamu. Sindio? Kila mwenye ni ambaya. Mwenye manambaya. Sindio? Ya. So hakuna mahali utajificha kufanya maumabaya. Sindio? Na hakuna mahali utajificha utende mema. Sindio? Ya. Mwane za suwe. Amen. Kila mda pali kwa mdoto? Oh, lambda. Kila mda pali kwa kama Joshua pali, kama Chantel hapa, kasonga songa kwa kama Eric pali, kasonga songa kwa kama Doro pali. Oh, Doro na Esther na na mkupa? Oh. So, kasonga kwa kama Esther pali, Ukasongo kwa kama doro pale, ukasongo kwa kama nani? Tony Mungu. Ako chini? 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 Ako Kwa tieno pale, sindio? Ae, kwa soko kama mama estana, mama mbeki. Mama estana, mama ya, mama rebeka ni mama yao. Oo, ae, kwa soko kama mama estana pale, kwa soko soko kwa mama, kwa kama mama mbeki pale, ya? Badae? Kwa soko kwa mbeki. Kwa soko kwa mbeki. Kwa soko kwa mbeki. 
Daudi <laughs> Oh Daudi Oh yeah to be that Daudi Eh I love the song song that you have in your mind Yeah Oh yeah we could love music that you have Yeah so uh kila mtu alikuwa na ukwa mdogo pale ulifundishwa na na mama yako na baba yako vitu fulani si ndio kama kuvaa si ndio ukawa mchafu kachapwa kidogo <laughs> eh alafu size bado na chapwa ati wewe wewe wako ni chafu <laughs> au chafu si ndio au chuni masikia eh ndo alisa alikuwa na chuna eh kuku <laughs> na kofi kwa 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 uso <laughs> ata dujuri nani huyo eh kama alihamanga hii kanisa si ndio <laughs> eh, so saizi unajifanyia hizo bibi si ndio hakuna mtu ana anaku anakusukuma ama anakukumbusha eh kwa kwa wadau maybe si ndio kwambia wewe mzee eh balisha hiyo ama wewe mama wewe hiyo uh, nini wewe hapi vimejikonje meuma na <laughs> panyo na mwambia lakini kwa kawaida au kumbushi na mtu si ndio ni kwa nini au kumbushi saa hii hata shantela wa kumbushi ni kwa nini jibu tu moja tu kwa nini ukumbushi kuvaa hiyo nguo kuvaa kisafi eh, kwa nini ukumbushi ku nyinywele kwa nini ukumbushi ku meno brush meno kwa nini ukumbushi kama wale wakutaki na wevo official kwa nini ukumbushi kuweka ndani kwa nini koti olewa na koti kwa nini? Eh? Kwa nini? Eh, na soka mbele. Kwa nini hiyo tai? Kwa nini ameiweka? Kwa nini hajaiweka ile ni huku, si ndio? Ni kwa nini? Si ndio? Kwa nini iko tu pale ambapo inafaa kuwa? Na kwa sababu kuna mtu alimwambia, si ndio? Ikuwe wapi hapo street, ikifunika hizo battles zikitanda mka chini. Kwa nini sasa hizi anaweka tu vile nafaa? Kwa nini Usikuje umwambie. Mwana asifiwe. Kwa nini ukiamka asubuhi lazima naye uso? Nane nane anaenda kuchapa au kuna usipona uso? Hakuna, <laughs> si ndio? Lakini mbona nawe? Sio najua maana yake, kuna mtu alikufundisha. I wake up in the morning, I brush my blah blah blah, eh? Anakumbuka hiyo wimbo? <laughs> Imagine mpaka sasa hii unaibanga huo wimbo kwa matendo. Si ndio? Hakuna mtu anaamka alafu anatoka kumbia anaenda penye anaenda. Kitu cha kwanza anafikiria pap magic wapi? Uso menawa. Hata hata kama iko kule kwa msitu, wale wanamwaga asubuhi kabisa anamka kitoka mbio lakini hiyo ndio inaitwa uh, umande, si ndio? Anaenda akiokota kina. <laughs> na kumbuka nifanye hiyo nikiwa nikiwa primary, uko ushago. <laughs> Umechelewa na mwalimu 6 kamili ucheza dakika moja akivoko takula. Alikuwa Baghdad. Alfred Akutu. But jina ilikuwa Agut alikuwa Baghdad. Ukisikia Benda Baghdad kona. Unjue mtotoka hapo kama unaimba haleluya. Yeah. So, ulishila dakika moja shauri yako utagongwa. Unamaji na dakika moja hasa ukichelewa 30 minutes ilikuwa mpaka kwa uwanja mtakimbia nayo na alikuwa anajua mpira ni mnono. Eh tu nina anamjua peke yake hapa. Eh anataka kukimbiza na kiboko nyuma kwa sababu umekosea masaa. Yeye ametoka andoka mbali anafika 6 naona chelewa unatoka karibu. So hiyo maji lazima utachukua hiyo jo hiyo umande unaye nayo uso ukiendanga. Kwa sababu ni kitu ulifundishwa na ukajua uzuri wake. So unakaa katika ile ile hali ya kuitekeleza si ndio bila kuambia mwanamke in fact sometimes unashukia kitu kama umefanya hata bila kujua umefanya umefanya asubuhi unatoka na kiatu kama iko chafu lazima unajua mama aliniambia nikiwa nikitaka kutoka lazima kiatu kiwe sa, safi so ukapata hayo mafunzo si ndio ya mama na baba ama wala ambao walikuwa nakana yeye uka enenda katika hizo njia mpaka wa leo sasa saa hizi wewe unafundisha mwingine si ndio kwa hala mbao kuna watota ama unaishi na, na mtu. Sindio, unafundisha. Ni kwa nini? Ili kusaidia? So unake saidia huyu. Sindio. Maana, usipo muambia, anana ata muambia mungine, na naishi na wewe. 
Hakuna? Sindio. So hai mafunzo anapata uh, alafu yanamsaidia kimai kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Na Mkristo je <coughs> as of now kila mtu hapa ako na neno lake, neno la Mungu, si ndio? Ama nani ana? Tuanze tukuweke pale Sunday school tuanze upya. Kila mtu ako nayo, si ndio? Hata ambaye uko YouTube, uko na neno la Mungu. Hata kama unaenda kanisa lakini unajua kuna Mungu. Na Mungu na mtu apendi, na kuna mtu ambavyo anape, anapenda. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So kwa sababu sasa nimejua hili na niko nalo, niko nalo ndio. Bwana asifiwe. Ni kama kuna chakula unasema sasa sasa umeshiba. Eh? Umeshiba lakini uko na chakula. Kuna kitu lazima ufanye. Lazima tukue kidole cha eh, mkono wako, ingiza kwa chakula kama natumia eh, your natural eh, spoon, si ndio? Ingize, alafu ingize kwa mdomo. Alafu ingize kwa mdomo imeishi hapo. Itaishi hapo, si ndio? Lazima Mene fanye kazi itafundwe. Alafu shetani afuna sinaishi sinaishi hapo sasa. Ije ishi hapo. Lazima ko ifanye kazi ulimi na ko ifanye kazi ndio chakula kiingie ndani. Kisha ingia ndani sasa kazi yake imei imeisha kuna kitu anazofanya beyond that. Si ndio? Yeah, the same na neno letu la neno la Mungu tuko nalo. Si ndio? Na kuna kati nilikuwa nimeambiwa niulize. <coughs> eh kuna watu wako na vipawa, si ndio? Hicho kipawa kiondolewa utamwabudu Mungu bado. Bwana Yesu. Umeelewa swali sio? Hicho kipao kiondolewe <coughs> kwako. Bado utaendelea kumtii huyu Mungu wako. Bado utaenda katika zile njia zake. Kwa nini usiende? Kama anaanza ni no. Utamkasirikia. <laughs> alinipa akananyang'anya si ndio so huyu Mungu ni mbaya kwa watu wote kwa nini alinyang'anya kwa nini sasa eh watu sasa eh wote alifanya Mungu akananyang'anya anaweza kunyoshana video video ile bwana asifiwe yeah so ukijipata katika hiyo hali kama ulikuwa nacho kipawa chochote kile ambacho hizo karama zote ambazo zimetajwa hapo kwa barabara hapa kwa Biblia katika barabara na hapo kwa Biblia ulijikuta kwamba kimeondolewa alafu uwe uanze kurudi kwa zile njia zako za kitambo ujue kuna mchezea Mungu Bwana Yesu ujue huko unajua kile ambacho unafanya unafanya Bwana Yesu maana Kumfuata Yesu kumfuata Mungu si lazima kupe kipawa si ndio ama watu wote ambao wako mbinguni wote walikuwa pastors eh manabii eh nini nyingine waimbaji <laughs> wote hapana pray prayer team walikuwa hivyo kweli sidhani bwana asifiwe <laughs> Usina chia kwa hapo pastor si ndio? Lakini yako huko. Hiyo huyo uimbaji yake si ndio? Lakini hapo pastor. Hapo yes. nabii. <laughs> si ndio? Yeah. 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 Lakini akafanya kazi yake vizuri. Na sidhani kama uimbaji ndio ilimpeleka huko. Sidhani. Ni mate. <laughs> mate kwa yake. Bwana asifiwe. Na je wewe ni unapita kupeleka u pasta kuhubiri sasa niko hapa na hubiri waimbaji kwanza leo umefanya karibu nikuja hapa mbele nianze kutafsiri akiwe nitanifanya maneno eh ile siku utaniona hapa usishangae sana sawa sawa alafu nikwa nataka kusema mama ile ulu lulu ile ndanga wapi shwali eh ile ile ndaka 
na hiki dogo ndo ilikuwa nayo shilingi moja lakini naweza chukua tunaenda kwa waraka Hebrews wa Hebrani Ibrania. So kabla sema chapter <coughs> ilikuwa naongelea neno kila mtu ambayo, ambayo uh, ako nalo si ndio kwa saa hii. <coughs> Maana hili neno uko nalo na niko sure umejaza sana kwa kwa moyo. In fact sasa mtu akifanya kitu mbaya unaweza kumwambia bwana hiyo ambayo unafanya ni mbaya. Kwa sababu gani umwambie kwa sababu uko na kile kizuri ambacho huyu uh, ambacho kinafaa kutendeka. Bwana asiwe. Yeah? Si ndio? Yes. Eh kicho kitu ambacho kizuri uko nacho ndio naweza ambia muda kama afanye vile wewe unafaa vile inastahili utamwambia ni mbaya bwana asifiwe maana wewe ushajua ubaya ni nini na, na kitu e, kizuri ni kipi bwana asifiwe so kwa saa hii ni lazima ufundishwe <laughs> bwana asifiwe lazima uambie kwamba ubaya ni mbaya bwana asifiwe eh nimesema nini lazima ubaya mbaya ni mbaya si lazima si ndio hata hapo shadelo kumwambia ukanyaga mtu mguu ni mbaya ama si mbaya atakwambia ni mbaya si ndio <laughs> mkristo kumwambia kuchukia mtu ni mbaya ama si mbaya hata kabla amalize utamwambia bwana wewe hiyo si ni mbaya tu yeah? kwa sababu unajua kile kiba kiba so kwa saa hii si lazima ufundishwe bwana asifiwe kwa sababu gani neno tayari liko ndani ya ndani yako na ongelesha sasa wale wa kristo ambao wamekoma kama hujapata neno utaniwia radhi lakini bado kwa hili neno unapata neno <laughs> what is it yes ule mkristo ambaye amekaa kwa chini ya mhubiri fulani ama chini ya mwalimu fulani wa biblia akakwambia kwa abcd kuhusu bible kuhusu yale ambayo Mungu anataka na yale Mungu ambayo Mungu hata hataki tayari uko na neno hilo what is it so what next ndio Paul anaambia wa, wa Hebrania hapa chapter 6 kwa sababu sasa tuko na hilo neno kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena ema, mafundisho ya kwanza ya Ukristo bwana sio oh, kuwa mzuri au oh, sikuwe mbaya unajua hayo ni yale ya kwanza mtu anapookoka si ndio ya kasa umlio mengine kwa Ukristo kwa salvation naambiwa kuchukia mtu ni mbaya kwa sababu ukimchukia mo, uh, uh, mtu ni umechukia Mungu na watu hawatakupenda na huyu ambaye umechukia hata inaenda na wewe unaona na utakosa marafiki vitu kama hizo bwana asifiwe unaweza umeingia kwa kwa ukristo kwa salvation kwa wokovu bwana asifiwe yeah so pola naambia hawa wa hawa wa ibrania so hayo hayo yote ya kwanza sasa hivi tukiacha tuki hayo kwa neno mafundisho ya kwanza ya kristo tukaze mwendo ili tufikilie utimilifu bwana asifiwe yani yale mafunzo ya kwanza sasa imefika wakati sasa tuko nayo sasa tumeacha bwana asifiwe tuko nayo so imefi, imefika wakati wa kutekeleza hayo maneno bwana asifiwe ili kwa sababu ukiwa nayo some uh, uh, example eh uh, unajua kupeana ni kitu kizuri si ndio yeah alafu kupeana <laughs> eh bwana asifiwe ni pia si ndio kwa sababu kuna mali tunasomea hapo kwamba ukijua kutenda mema na hutendi kwako wewe kwa sababu wewe unajua ni dhambi lakini kwa yule ambaye ajibu bwana ni mzuri hiyo si dhambi kwake yeye ni yeye bado eh, ni faithless si ndio mm. sio unfaithful bwana <laughs> asifiwe yeah so haya sasa ndo Paul uh, naambia hawa wa Ibrania sasa haya yote tumekuwa tu nayo yale mafundisho ya kwanza ya ukristo ya Kristo yale ya kwanza ile siku liambiwa ilikuwa mkono wako kulia ala ukoke alafu baada ya hapo ukakalishwa chini ukafundishwa hayo mafundisho hayatupilwa kwa dustbin bwana asifiwe so wakati umefika wa kuya, ya wa, ku, ya, wa kutoka kwa na wazimu naita theory <laughs> sawa sawa kwa sasa ndotokea kwa matendo practical bwana asifiwe yes sasa ni practical that's why light sai madhara mange walikuwa na tujua kukitambo hata hakuna jua kama light hii kwa sindo madhare hata hawana habari 
Sasa hizi ndio wako na habari kwa sababu gani? Mafundisho ya kwanza tulipewa tukakaa nayo tukajua nafaa nifanye hii na hii na hii na hii na hii na hii. Sasa sasa hizi wakati ukafika wakisema sinitoke sasa nitekeleze ni practice hili. Najua kupeana oh ni mzuri acha nijaribu pesa tete ndio pale iliki pale mia mamake pale mia tano unaona ndio ona ujue una feel aje si ndio aje uwezi jua kitu ni kizuri aje kama hujakijaribu si ndio si wala anaambia tuchunguze na tujaribu kwa nini hujaribu uone kama ni mzuri ama walikuwa na kudanganya na sidhani kama bibilia ilikuwa na inadanganya si ndio haiwezi kuwa na kwa na huo kwa tumeenda nyumbani tufanye shughuli zetu wakwenda mjengo waende wakwenda shuleni waende shuleni eh vitu ni mingi za kufanya kama hii ni wao ni wao lakini kwa nini uko hapa imani yako imekuleta kwa sa ha, hapa uende kutekeleza bwana asifiwe unatoka hapa alafu unaenda kutekeleza bwana asifiwe ndio pola anaambia hawa <coughs> tukaze mwendo ili tufikilie utimilifu tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zi, kazi zisizo na uhai na wakuwa na imani kwa Mungu bana asifiwe kutoku kila wakati unaona shindi yako tu hapo hazina uhai bana asifiwe maana neno ndio liko na uhai neno la Mungu ndio liko na uhai sasa tunaanza tena kutoku chuki tunaanza kutoku asira na ni kitu kina uhai ni nafasi sasa saa hizi ni kitu tumeondokea kitambo mimi na wewe bana asifiwe ndio tutekeleze yale mengine ambayo ni opposite ya haya ambayo hayana uhai. Maana dhambi zote hazina uhai. Bwana Yesu. Hakuna mtu ashai u uh, ashai huwa akosa kokoka na kaingia bimboni. Umeelewa? Yeah. Hakuna mtu ashai huwa akakosa kokoka akaingia bimboni. Ikampea uhai. Hakuna Hakuna mtu ashaichukia jirani yake akafa bila kumjua Yesu bila kumkubali Yesu kumkiri na akaingia bimboni. Hakuna. Bwana asifiwe. Hakuna mtu ashaita na mabaya yote duniani hapa chini ya jua. Akakosa kumjua Mungu na alafu akaingia bimboni. Hakuna. Bwana asifiwe. Alisi unda kwa kwanza. Kama Mungu atakuwa amebadili amebadilika. <laughs> Bwana asifiwe. Maana ni lake ni amini, si ndio? Anatenda kila ambacho amesema. Amesema. Bwana asifiwe. So kama yale maneno ya kwanza tulikuwa nayo, tumekuwa nayo kwa huu muda wote. Bwana asifiwe. Ni wakati umefika wa wewe Mkristo na mimi Mkristo kuanza kutoka nje. Kuonyesha haya mafundisho ambayo ambayo nimefundisha, nimefundishwa. Bwana asifiwe. Kwa huu muda wote ambao nimekuwa nimekuwa kanisani. Ya? Yeah? Sasa nitoke kuanza kuonyesha kwa watu wengine. Bwana asifiwe. Bila unafiki. Bwana asifiwe. Bila unafiki. Maana tukijaribu hii. <laughs> ya? Yeah? Si ni kitu kizuri sana. Unapopenda mtu kitu alafu afurahi. Wewe oh, unasikia ngaje? Unakasirika. <laughs> Si furaha yako ndio naongezeka zaidi, si ndio? Yeah. Huyu yani unafurahia umefanya hiyo kitu mzuri, kitu kitu mzuri na Yesu wako amefurahi. Bwana Yesu wewe. Sio tu ufurahi tu lakini unafurahi kwa sababu Yesu amefurahi mahali. Bwana Yesu wewe. Jana after 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 service jana eh tukipiga makofi, eh ngangalie picha nikaona na smile. Nikasema, "Wewe, ana?" Eh? Hadi mtu kuzeka mtu wewe unataka unataka kwa hiyo. Lakini kwa sababu ndogo. Anaenda kusa. Eh. Ya, ibida tipika le maliza hivi. Na makofi, eh angalia wa smile. Na wewe umeangalia picha ya muda mrefu, mara nyingi lakini sio yeye ndio smile. Nasema, "Ah, kumbele neno limeingia mahali vile Yesu alikuwa anataka." Ni message imefika. A free spirit. Maana ya swe. Amen. Ya. So hapa sisi pia Tunataka tuko na free spirit. Yaani tutaenda kwa freely, si ndio? Usikuwe na kitu ati wewe oh, unanicheka. Wewe <laughs> oh, unanicheka nimempea 20 bob na kwa na njia, nataka tu lunch. Ito ni bado hata kutekelea. Wewe fanya yako, enda zako, si ndio? Fanya yako, enda zako. Maana tuliambia hapa ikutenda mema, chukua kama jukumu lako. 
si kwa kwa sababu watu waone waseme wewe ni wewe anakwanga mzuri eh ule anakwanga aende ameokoka a a fanye because it is a responsibility ya mkristo yeyo yote tutoke nje bwana asifiwe maana yesu yesu after 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 kwa, kwanza huduma kuna mali alikuwa anakaa kweli sijana kwa mali kumbila asema tunakaenda siku nzima akaenda kalala baada alikuwa nyumbani anafanya shughuli zake sijaiona atakaenda kwa kazi ya baba yake Yusufu kwanza bao kwenda mtoni kufua kutoka maji eh sijaona ni kazi nje huku mwenda Samaria mwenda Nazareth amenda si wapi kila mahali bana asiwe maana ile kitu alikuwa nacho hapo anataka atimsaidie yeye kitowe kisaidia wale wengi wengine ambao alikuja kwa ajili yao bana asiwe maana yeye Yesu alitukufia sisi si ndio eh hey, acha tuendele tupate hiyo mm. so tumesema tumeona kwamba tutoe katika yale mambo ambayo hayana uzi, a, a, hayana uhai si ndio namba 2 na wa um, na wa mafundisho ya mabatizo na kuwekelea mikono na kufufuliwa wafu na, huk- na hukumu ya milele bwana asifiwe na hayo tutafanya Mungu akitujalia tutoke pale bwana fire si ndio tutoke hapo bwana asifiwe hiyo ni sawa hakuna S- dhambi hapo si ndio hakuna dhambi kuwekelea mtu mkono hakuna dha- dhambi na apone wakati tapofika prayer si ndio na wale wengine pia wakati wa kwe, wa, wa, wa kuomba hiyo pia ni sawa sasa hakuna makosa mefa, mefanya lakini sasa nakumbuka tunapokuambia kwamba tulikuwa watoto pale nyuma si ndio sasa tumekuwa kuna mambo mengine inafaa tuachie watoto si ndio wale wanakuja bwana asifiwe ndio wafuate nyayo zetu sasa sisi ni monitoring si ndio bwana asifiwe bwana asifiwe so hayo ndio ni sawa hayo mambo yote ni sawa Paul anasema ajambia wa waibrania kwamba waachane na hayo hapana hiyo ni sawa tutafanya Mungu akitujalia which means kama Mungu baada hajatujalia nafaa tufanye nini kueneza hili neno chuma tendo Bwana asifiwe Bwana asifiwe unaweza tabiri ni sawa lakini hiyo sio ilikuwa na dunia hii <laughs> si ndio kuna kitu ilikuleta duniani. Muhimu kuliko kutabiri. Ndio maana Paul hapa anaambia hao 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 wa Ibrania, Mungu akiwajalia muweze kuombea watu, muweze kutabiri watu, muweze kuonea ku, ku, mambo ya watu ni sawa. Mungu akitujalia which means kabla kabla akujalie hiyo kuna kitu ya kufanya hapa. Yes. Bwana asifiwe. Ambaye namnadhani ndio muhimu zaidi. Kumjali huyo mtu kumongele shako si lazima ukwe na pesa afeel kwamba there is a human being somewhere anajali ananijali anaanza kanisikiza vile breaks na unaanga pale una fry kweli kweli because they got somebody ambaye anaweza kawasikiza wakazungumza one on one eh yeah? kama mbe yako machangamoto za maisha vile zinaendelea alafu na vile unaweza toka hapo fikiria mambo zingine unatoka hapo mefry pia msaidia mtu bwana asifiwe psychological si ndio na msaidia na wewe pale ukienda pale kwa jirani kwanza kuweka stool pale mali pale ilipo inuka na ugeuze hiyo sawa mkae hapo bado lakini uhubiri neno oh you mtu bala kusengenya ule nani unamwona ile skata yake imeruka pale eh ana bango moja kama kuku abadilisha hivi hata kama anaosha na ushanga sangapi eh utoke hapo ubadilishe hilo weke neno hapo umefanya kitu cha maana ndio labda Mungu akujalie upoe nabii baadaye bwana asifiwe ndio labda Mungu akujalie upoe pastor baadaye <laughs> kwa maana umetekeleza hayo ya kwanza ya kusukuma bwana asifiwe kuliko kukaa kuzunguza ma, kuzunguzia matope kama wewe nasema matope binadamu kama wewe ambaye atakufa wewe pia utakufa ndio matope <laughs> unafikiri unafanya nini <laughs> unisaidiki kitu yeah. na ni kazi ni kama kufukuza upepo chasing the air hatuwezi kuita wazimu hatuwezi 
So I understand that I have to find a mobile. I can share it. One is a sweat. One is a sweat. I'm a sababu. I see what Jerry out of Ifanya. And I could find a year Kwanza. Come on, you can have a daughter to take a moyo moja. Come on, you can give it a day of moyo moja. Come on, you can have a western look at the moyo moja. Quenda you G to the moyo moja. Mana you don't Kwanza. One is a sweat. Do I have a guinea or a bow at Nanganyanga San and Bagasa easy? One or two of those I'm to miss a mongo. One or seven. Eh? The Pujaba? But I. So, Saudi, Ufanya Nini, Nojafanya Haya Kwanza, with Kaziburi. What else? Fanya is a qua. Ingi ne kuje badai, wana aswe. Number four, kwa mana hao walio kuisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbiguni na kufanywa wa shirika wa roho mtakatifu. Na kulionja neno zuri la mungu na nguvu za zamani zijazo. Six, wakanguka bada ya hayo. Hayweze kani wafanya upia. Tena hata wakatubu. Kwa kuwa wa msulubisha mwana wa mungu mara ya pili kwa nafsi zao na yes nye sijamalizia eh? na kumfede eh, kumfedehi kwa tahiri yani kwa wazi wanasema blatant blatant shame sindo imagine uluku nafanya haa yote alafu nanganya chukipawa utanguka amba nasimama bibili nasema utanguka Kwa sababu wali kwa kila kitu chako chote, umekia pale. Unawana? So kiki ondolewa, si... Kama for example, ye, yeah, pastor for example, amendi kwa ukuta, amendi uh, milin kwa ukuta. Ala fukuta ya mbuke. Si, pia na uru. Tujipata kipika sa mazon. Ya? Wane aswe? Wane aswe? Na kurudi kwako, kutakuwa kunoma. Gumu. Uta 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 jere kupata malipa kuzi kujipa kuzi shikilia akuna. Ai wezekani. Kumfanya upia tena. Usikubali. So kama kuna kipawa ni sawa. Tuza. Laki nuko tuza zingi ne muhimu zaidi di kuli kuicho. Manaswe. Upendo ba ulipewa. Una jep. Upendo si kipawa. Sijo. Ni upendo. So tuza iyo. Kwanza, kuliko vilo natuweza huu unabi wako, iki ii ui maji wako, uu pasta wako, uu injilisi wako, uu injilisi wako, ya, yeah. ifyote. Izo ni sawa, lakini kuna upendo hapa, kuna uvu milivu, kuna utuema, kuna upole, kuna fadhili, kuna ukarimu, kuna, yani, fadhili. Eza, ada zizi kwa hapa. Saburi, ukarimu. Kwa ombea hao watu ambao wana kuhudhi hao Ya Ya ambao wana fikira Ambao wana fikira wame kuhudhi hao Wana ya suwe 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 Kwa kufanya intentional Ya Wana ya suwe Kuna kitu nilisoma Nilini Nilitifuza kwa kati fulani kwa pasta Nakumuka Nilikuwa na wasiwasi yo siku Tulikuwa tunaenda ama Likuwa last December Ilikuwa tuende Bama kununua vitu ya Christmas. Ya maitanje. Ya maitanje. Sasa ikawa, nyepa na gari, mchilewa kidogo, na alafu tena jam ikanda, ikanishika. Na pasta asha fika wapi town. So nikawa na wasa wasa. Sasa sini mekose umubiri yaki. Mchilewa, mchilewa na gari ndo hizi azisongi. Na bado, hapa suwezi nikashuka, nikakimbia. And he says, this is the thing about on time. So, I'm going to do it. 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 One hour and some minutes late. Eh. I said, what? I said, I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. Eh. I said, I'm going to do it. Eh. I'm going to do it. I'm going to do it. No, saya akan tiga sembilan ribu tujuh puluh tanah mali, mali flani, kau jangan cut. Eh, dia ambil, dia. Nanti nama dia, nanti sembilan ribu lebih siapa? 
Nikafika huko chini ayuko huko nikafika si utana nirudi huko nyuma. Mimi nilikuwa nimeenda mbali. Huko chini. Eh. So nikakuja mbio nikakutana na wadi huko. Bana na mapega watu hapa hivyo. Eh sasa kwa sababu umu bidio mchelewesha mbaya sana. Mimi alikuwa na shughuli zake anafaa fanye na mimi nimemchelewesha. Kafika si nikakutana kwa hiyo sasa sasa. Eh hapo junction. Sema kuja ikasema akimi. Kabla niseme pole bora za msa akaniambia ah si hujakosa intentionally ama ulikuwa umekosa intentionally nasema hapana eh kasema la haja kasirika eh kasema afuna haja kasirika kasema okay kwa nini mtaikosea so intentional yeah so intentional ni wake tu msamaha haraka haraka ujichase kwa moyo kwamba huyu mtu ndiye amefanya lakini haikuwa intentional hakuwa nataka nikaje nikajiambia yenyewe si kwa nataka kumkosea nimechoka kwa kile kimechela kidogo na shughuli kana fanya kidogo na jam nikanipata kwa barabara na mimi nikawa huko na wasiwasi yangu mingi wala sio kumbe huko muda akatuna in fact nilipata kama nahubilia mtu hapo kwa hiyo tare kwa nahubilia mtu hapo eh muda pikipiki hapo Ha ha shughuli kwa sababu ana wasiwasi sasa huyu acha kuti nimonyeshe acha kuti nimonyeshe kwa nini amechelewa amechelewa ya wapi kwanza kwanza rudi huko kwa penye umetoka hakuwa hivyo nipate kama anasambaza njili wana za sikuwe hiyo kitu ilimtia moyo sana ikanifunza jambo kubwa sana ambayo yatumia saa hii so muda amekosea not intentional yes wana sikuwe aidha kwa kale go intentional ama sitosho wewe chukua haikuwa intentional bana asiwe na hiyo itapeleka mbaya kutunza hii kuliko kutunza hiyo unabii <laughs> kuliko kutunza hiyo ingi kutunza hii kwanza msama iko wapi kwanza bana asiwe maana tumesema kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa hizo vyo vya hivyo hizo 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 karama hizo alienda mbinguni kwa sababu ya hizo ni haya matendo bana asiwe umeonyesha msamaha msamehe mtu Umekirimu mtu, umefadhili mtu, umependa mtu, umependa ule, umependa adui yako, umemwombea. Hiyo tu inaweza kupeleka huko. Bwana asifiwe. Amen. Sio vipawa. Bwana asifiwe. Maana kipawa Mungu atakupa si hapa mwambie akitujalia. Mimi si mimi naweza kosa kwa na afuta kujalia pia na akona haki ya kuondoa. Si ndio? Sio kiondoa utakasirikia nani? <laughs> Kasikia mradi ambao haukuwa ile siku ulikuwa napewa. Hawakujua <laughs> ulifanya nini na ukapewa. Alafu <laughs> namvuria. Ongeza tabi chua ta. Bwana Yesu. Mkristo. Toka nje. Usiseme mimi oh sina hii na sina hii. Wewe toka nje. Utajaliwa uko mbele. Yes. Bwana Yesu. Niko nafikiria vile light imetoka mbali kwa kiwanja huko kwanza mimi nilipata light kwa eh, kibera ilikuwa branch hapo kwa anga au kwa yes huyo hapo hapo lindi kina bruno hapo nilipata ni kwa form 1 first time eh nikija Nairobi eh nilikuwa hapo so nilikuwa na kuja kasa ilikuwa nilikuwa na saa tano eh saa tano so nilikuwa nafanya vitu zangu hapo i think nilikuwa nimeamalizia huko ndio kunakuja huko Yeah. Na hiyo kadi siku na jua kama kuna chachi nyingine huko. Nimeja kuja baada. Kama kuna chachi nyingine huko. Ndio maana ndio maana huko anachelewa, anachelewa. Umalize huko ndio akuje huko. Hiyo wakati na huyo alikuwa anaitwa je? Huyo eh Mama Stacy tan sabe nikitaja. Eh eh Mama Stacy. Na huyo jamaa alikuwa anaitwa je? Maina, yeah, Maina. Eh hawa tu wali wali wakinini walikuwa napenda neno kwa hiyo nishindwa eh hapo walikuwa me alikuwa meelewana wasemi hii ama huyu anatoa kitabu huyu anafafanua huyu anatoa huyu anafafanua this na hakuna bali wanapotea nasema okay eh hii ndio hii ndio kanisa hii eh hii ndio kanisa na hakuna kitu anakufichia ya walikuwa meiva neno nilifanya neno nikapenda light tutangia siku sijaitwa kama mpaka ile kadi shali ilichanganya kidogo nikatoka nikatoka mjoni nikarudi alinipita kwa salimia hai nikaona sio huko hiyo sio njia wana sio 
na kuja kuja hivyo ile ikafungwa itakuja huko sasa kuja hapa vitu na na vitu imagine sasa hizi huko nani ingefikiria kwamba ingekuwa inaenda kusaidia watu madare hakuna hakuna hata mmoja kujaka kwa juna shida shida mingi eh kanisa la mashiriki eh yani Mungu ndo ako tupale tu anaangalia anaangalia eh hey, watu wangu wangi wanangana wanangana kunipenda wanangana kunifuata lakini eh hey, yetu ni tu mambo ni magumu mpaka ile pasta alikuwa anasema tutahamia hapo kwenye umda na kuhama anasema pasta akishwadi eh huko deni iko 24000 Alafu huko ni ngiri nne sio mbili. Hai, sasa pasta kile. Eh, tutaweza. Kuna nusu ni kwamba tutaweza hiyo. Kasema kasema Mungu tutajulia mbele. Na nyewe tumejulia mbele. Na tumejulia mbele. Mbele. Sasa hizi tusit tuko hapa. Na 6k. Sio sio ni Mungu. Kulinda kumfuata huyu Mungu. Mungu. Saizi tuko hapa. Saizi uko hapa. Kwa neno la Mungu unasikiza. Na kuna ngoja wengine wakuje. Wewe ukisambaza hiji? Ukilinda haya mafaya mazuri. Sasa <laughs> kwa kusambaza maana usifanyike peke yako. Usikule peke yako. Si ndio? Una unapokula na ubakishe na mtu ukana mtu pale kwa njia kwa na njia. Tunamwambia unakumbuka ile chakula uliacha. Na kama karibu unakuja hoja kuja twende. Si ndio? Chukua hii. Bwana asifiwe. Nisemwe ule ana neno, si ndio? Wewe msambazi ile ambayo uko nayo, usema kwamba hauna. Imagine uko na hiyo neno. Uko na ne? neno. Ndani mwako unaweza kambia kwa mtu kitu. Bwana asifiwe. Kuhusu ye? Yes, usema hiyo maneno yako. Maana jana tuliambiwa eh kuti na kufuata. Kufuata neno la Mungu, sio neno lako la watu. Okay? La Mungu. Bwana asifiwe. Na kama Mungu alikuwa na kama adui alikuwa mahali anakuanzia mabaya anakufikia kweli lazima Yesu sio sio dalimu Mungu sio dalimu si ndio umefanya kwa ile ABCD pia atakufanya kwa nyingine adui atakudhuru vile angekudhuru bwana Yesu maana yeye akiachiliwa kidogo mambo mabaya Lakini ndio sema anatoka kama mmenirosha miguu eh eh ndio ndio ni kuta huyo Walter sasa Bwana Yesu wewe so wewe kama Mkristo toka nje kwa moyo wako ndio umehifadhi hilo neno sasa ni wakati wa kutohifadhi ni kulipeana through hayo matendo ndio sasa ukamilike maana ukiwa na neno hujakamilika unaelewa uko na neno hujakamilika kukamilika ni kulitekeleza. Bwana asifiwe. Ndio ndio sasa nisema uko na chakula kwa sahani hujashiba. <laughs> Mpaka ukule ndio shibe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kula kuna actions, kuna actions kama tano. Kufikiria, nafani kule, mkono itoke, iende, mdomo itafune, alafu limi na uko imeza niende. Yes, sio rahisi. <laughs> Bwana asifiwe. So tutoke sisi wa Kristo kwa kile usikope huyo mtu ndio <coughs> una sometimes unaweza kaogopa huyo jamaa tunafanyanga maandamano naye na maybe ni mkubwa kwa hako kidogo so kumwambia kitu fulani naona eh ataona kwa nini namtukuliaje na ni mkubwa wangu imagine usiogope mwambie neno alikuwa anataka kumongele mtu fulani <laughs> badilisha hiyo story mwambie na hiyo sio mzuri tunaweza ongelea kwa hii maandiko Imagine atakueshimu Bwana asifiwe. Yes. Wajeruhi walisema eh Katomena ororeje. Atomena ni samaki. Eh, atomena inaweza tuma samaki. Okay. Omena okay. eh. <laughs> inaweza katuma samaki. That is a proverb. Huyo mtu mdogo huyo anaweza kuleta mkubwa. Bwana asifiwe. Yes. So si usijadharau hapo kama mimi siwezi kumwambia kwa Biblia maybe huyo mtu maybe anaongelesha ni maybe ni pastor mahali ama ni mwanjilisti mahali ama ni mtu wa mkubwa kanisa fulani lakini maji unaweza kumsaidia bwana asifiwe si mnakumbuka huyu maid kwa nyumba ya nani huyo mali anambia ile kwa namba 
kwa mfalme wa Sham, si ndio? Sasa kwa mbetu pale mtume wa Madarauli wa pale. Lakini sasa alisaidia huyo mfalme. Kwa ile msidia bayana. Ile saidia utaka aka akapona. Huyo Yes, wa ukoma. Kenda kujusha. Eh, naman. Bwana asifiwe. Yeah. So unaweza kusaidia mtu. Mdogo au mkubwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo utakuwa unatekeleza unajua the more unafanya kitu fulani the more unaendelea kukizoea. Bwana asifiwe. Lakini kama hujafanya utazoea nini? Hakuna. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe kama Kristo enda katika Ephesians 5 hapo uenende mfuate Mungu kwa upendo kama mtoto ambaye anapendwa. Bwana asifiwe. Maana unapendwa indeed. Yesu anakupenda. Na kwa sababu ana uh, uh, hiyo kwa nini nasoma hapo? Ephesians. Wa Ephesians. Eh, kwa Wa Ephesians 5. Hivyo mfuate. Hivyo mfuate ni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyo wapenda ninyi tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato bana asifiwe nataka tufocus hapo alivyowapenda ninyi tena akajitoa kwa ajili yetu bana asifiwe wewe umejitoa kwa sababu ya nani wewe sisi Yesu alijitoa kwa sababu yetu bana asifiwe na sisi je tumejitoa kwa ajili ya nani maana Mungu Kristo ni yule ambaye anafanana na Kristo kwa matendo si ndio So wewe na mimi tumejitoa tume kwa sababu ya nani? Umetoa mali yako kwa sababu ya nani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ni 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 fry ma ma fundisha ya Wednesday. Leo msaidia kwa nani? Bwana asifiwe. Umetoa kwa nafsi yako kwa ajili ya nani? Si ati wewe usulubishwe vile mwingine anasema anaenda kusulubishwa alafu akaenda kwa PlayStation. Eh. Ya. Umejitoa wako kwa ajili ya nani? Bwana asifiwe. Hiyo 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 kidogo hata si kidogo kiducho ambacho kwa nacho umekitoa kwa ajili ya nani? Maana mimi Yesu alijitoa kwa ajili yangu. So mimi kama ni Mkristo na fuata huyu ambaye alijitolea ajitolea kwa ajili yangu, pia nijitoe kwa ajili ya mtu mwingine. Huyo ndio Mkristo. Bwana asifiwe. Kwa mali, kwa maongezi yako mazuri ya kumtia moyo ya kumuplift si ndio utakuwa umsaidia wewe mtu lesson ya leo toka nje usiogope chochote vizuizi vitakuepo lakini nilikutia imani si ndio yeah umtu ananiongelea mbaya kwa sababu nimesaidia fulani hiyo si nishauri yake cheka tunaotoka hapo bwana asifiwe ni hayo tu barikiwe
na ukimruhusu ni kuchukua tabia zake. Ye anakuanga na chuki, anakuanga na roho mbaya, yeye apendi kuambi. Yes. Ndio ukipata wewe utaki wakati tunaambia ndio unasikia vibaya. <laughs> wewe tu ndio utalipi. Utalipishwa na Bukadineza atafunguliwa na atakuja. Tumetana. Kwa hivyo nimeambia kwa mimi usimpe nafasi. Usimruhusu akwambie vitu anakwambia. Akikwambia hii sio unafanya kinyume. Mm. Akikwambia usisikilize kinyume cha usisikilize ni kufanya nini? Usikilize. Na kinyume cha kukataa ni kubali. Yes. Sasa wewe ukikubaliana na yeye alafu toke hapo kidanganyi natoka kanisani. <laughs> Acha natoka kanisani. Na kumbe huko kanisani walikuwa watu namsikiza sheta. Mahubiri yote walihubiri, mafunzo yote waliteana. Hauna kitu umejifunza hapo. Kile umetoka nacho ni chuki. Shetani atakataa kukufuata. Nani amemfungulia mlango? Kwa hivyo kuna kitu tumeambiwa hapa ya maana. Ukishaonja hiki kipao. Alafu uanguke. Itakuwa ni vigumu kukurudisha tena. Kwa hivyo tunaambiwa usikubali kuanguka, sawa? Na usitegemee vipawa, fungua macho uone na masikio usikie. Tutapatana. Si tunaweza simama tufanye kama desturi. Nikitaka mnaweza kujua sio mafuta na kama mtaki. Unaenda nayo nyumbani. una nafasi ya kuomba unaweza omba lakini utafakari kuna kitu Yesu alisema wakati unasali ingia ndani na chumba chako cha ndani alafu funga mlango nyuma yako kisha uombe kwa siri utaomba kwa siri kwa sababu Mungu wako ndani yako lakini ukiona unaomba kwa sauti ukweli hata wewe mwenyewe unajua Mungu hayuko ndani yako zile vitu wewe unafanya hawezi kuwa hapo omba kwa sauti lakini kama anakaa ndani yako ndio Yesu anasema uingie kwa chumba na ufunge mlango alafu tena uombe kwa siri kwa sababu si anakaa ndani yako eh lakini ukiona tunapaza sauti hata sisi wakati tulikuanga tulikuwa napaza sauti ukweli hakuanga hapo ndani kwa sababu ya zile sarakazi tumefanya lakini sasa hii Unaweza kwa siri kwa sababu baba yako aonae sirini atakujazi.